O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Você tem vivido em um mundo de sonhos. Estamos vivendo num induzido estado de inconsciência semelhante ao sono. A pobreza e a miséria estão crescendo. Justiça racial e direitos humanos não existem. Criaram uma sociedade repressiva e nós somos seus cúmplices inconscientes. Suas intenções de governar repousam na destruição da consciência. Estamos sendo hipnotizados. Eles nos fizeram indiferentes a nós mesmos e aos outros. Hoje só pensamos nos lucros. Por favor, entendam que eles estão seguros enquanto não forem descobertos. Este é o seu método primário de sobrevivência. Eles nos mantêm adormecidos e egoístas. Nos mantêm sedados. Fantasia, emoções sintéticas na forma de comprimidos, guerra psicológica na forma de propagandas, químicas de alteração da mente na forma de comida, seminários de lavagem cerebral na forma de mídia, bolhas controladas isoladas na forma de redes sociais. Real? Quer falar sobre realidade? Não vivemos em nada remotamente parecido com isso desde a virada do século. A gente desligou, tirou a bateria, comeu um saco de transgênicos enquanto jogamos o restante na lixeira sempre em expansão da condição humana. Vivemos em grandes marcas registradas por corporações construídas com números bipolares subindo e descendo em displays digitais, nos hipnotizando para o maior sono que a humanidade já viu. Tem que cavar bem fundo, garoto. Antes de encontrar alguma coisa real, vivemos no reino da mentira. Um reino em que viveu por tempo demais. Por tempo demais. Tempo demais. A human being is part of a whole called by us universe. A part limited in time and in space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion, to embrace all living creatures and the whole of nature. And the whole of nature 